Всем привет! Сейчас быстренько расскажу, где в самом начале раздобыть такой хороший для старта двуручный меч Вечное Пламя. Также не слабо подкачаться. Поехали! Очнувшись на корабле, нам необходимо набрать в свою команду бегающий мозг, вытащить который можно с полутрупа во второй комнате корабля, Лайзель, воины гитянки которая в случае, если ваш герой отлично от воина или варвара возьмет этот самый меч в свои крепкие руки, а также освободить с капсулы мадам Шадохард, жиричку, которая нам сильно облегчит задачу по присвоению всего имущества. Далее необходимо этой самой жиричке через меню заклинаний добавить в пул используемых такие заклинания, как благословение и приказ, а также пару исцеляющих заклинаний. Далее перед входом в комнату управления, где и будет происходить вся суета, забав из всех членов отряда заклинанием благословения и сразу же восполнить ячейку заклинания в какой-то ракушке восстановления и бегом в комнату. Смотрим к сцену, где какой-то кальмар под названием Элитит, находясь явно в меньшинстве, вздумал нами командовать. Но герой это вечера не он, а рогатый мужчина командир Жалк, сильно желающий сначала превратить закуску и у кальмара, а затем и нас насадить на свой прекрасный меч, который мы собственно и будем у него заимствовать. Но кстати еще рано, пока кальмар жив, рогатый будет насиловать исключительно его. Наша задача на первые пару ходов боя это быстренько раскидать на шашлык мелкий трэш в виде бесов и кабана. И самое важное, это удачно применить на командира жалко заклинание приказ бросить, где на харде мы имеем 55% вероятность успеха и целых две попытки. Если получилось, хорошо. Тем, кому был нужен только меч без геморроя, рекомендую скорее хватать его с пола и бегом к пульту управления крушить корабль. Истинный способ не гарантирует вам стопроцентное убийство всех недоброжелателей без перезагрузок, но все же по мнению автора наиболее оптимально. Тоже хочет еще и кучу опыта заутать. Тем можно немного расслабить булки. Мечик уже наш на полу. Осталось только дораскидать весь мелкий трэш и подобрать его. Но давайте по порядку. После зачистки трэша необходимо собрать лежащий в комнате три резервуара на утилоида. Некой взрывной жидкости похоже на баллон пропана. Кстати, в одной из предыдущих комнат корабля был еще один такой резервуар. И если вы его с собой прихватили, то лишним не будет. Далее, со всего чего можем хреначим повещачим сверху соленым клубнем. Только не себе на голову. Ибо хрень там опасная, разъедает все, что можно. Такая ты тысячу раз плавил во второй части терминатора, кстати. Как ток залили кислотой площадь побольше, берем самого рукастого, ну в смысле сильного героя. И давай толкать рогатого на середину лужи. Командир наш дядя хоть и сильный, а резист кислоте не имеет. А значит, стоя на такой поверхности, будет получать 1 до 4 урона за Ход. Но он дурень стоять на месте спокойно не может, а значит будет получать еще и урон за каждый метр своих пробежек. И хайм его не стесняясь. Также рекомендую обложить вокруг гада те самые резервуары на утилоида, чтобы в нужный момент как следует бахнуть. Не забываем, кстати, параллельные про удары по сапатке, предварительно подобрать с полу новый мечик. Прожаривает он дай дай. Вот это через 4 прилетят местные чайки в виде двух бестий комбионов, которые хоть и послабее рогатого командира, но все же для нас смертельно опасны. А посему желательно бы к этому моменту просадить командира жалко как можно сильнее по хп, а самим это идти подальше от замеса. Мозг можно бросить в этой заварушке, один фиг логарифма он высчитывать не умеет, а без этого от него толку ноль. Как только все вражины соберутся в хоровод, вокруг расставлены нами ловушки, остается только кинуть что-нибудь горящее в резервуар и начнется фаер-шоу, покруче, чем на день города. Друзей на корабле, кроме тех, что уже в нашей группе у нас нет, а значит валим и рогатых, и тех, что щупальцами, опыт дают за всех. И немалые, по 75 очей носа или щупальца. Если остались недовольны вечеринкой, то здоровья у них должно быть не так уж и много, обрабатываем господ уже своими руками, после чего покидаем корабль. Если вдруг наш кальмар начнет сильно проседать по хп, то его всегда можно подкилить заклинанием жреца или покидать него банками со здоровьем, которые можно метнуть напрямую из инвентаря, воспользовавшись пунктом метнуть из списка через правую кнопку мыши по зелью лечения. Не волнуйтесь за шанс попадания, оно в любом случае кальмара подхилит. Еще момент, если вы не собираетесь по прибытии на материк брать гитьянку Лаэзельс к себе в компаньоны, то не забудьте забрать у нее меч, иначе придется ее убивать, чтобы потом его вернуть. Оказавшись на острове, сразу поднимаемся уровень до второго и к тому же удивляемся, что накопили еще половину опыта до следующего уровня. Вот так-то. Удачи, бро. Ты подписаться забыл?